我想发家致富。<笑>循环在开机宴、杀青宴这一天，是每天吃好吃的东西的。跟路多一样吧。白先生，去死吧！我真的想有十点循环，我要自救。救了一万次的你是一个非常独特的创新的项目，市场里它都是你死你循环。我们的故事是你死我循环，干脆啊，你死你先有时间循环，你自己玩嘛。我投降了，我不干了。时空转变，甚至到职场。感觉这么多年，到处都是瞎子。来，真相，去死！市场现在我觉得还是比较少的。每一次轮回其实都是有不同的变化的，这些从来不少钱。设定游戏规则，接下来我们开启了艰难的原创之路。演员的挑选、服装造型的方向，终于穿这个，还是家也橙色。梅姐，她这个戏所有的细节都是了解，必须要加那么一个镜头。我对我们这个剧集希望达到的效果是很清晰的。当这个演员出现在我们面前，大家就会觉得，哦，他是谁？每个角色都比较贴合，就是每个人戏份年轻的自己。很多东西都是即兴碰出来的。动作快点儿！子墨在欺负我那场戏，叫的我已经内伤了。开拍起，嗯，就上来了。快走一步，但他没有生气。经常会有讲笑场的感觉，那是因为快乐。好，可以可以可以。死了也是我，不是已经死了？有人受伤吗？没有。在剧组待的越久，就觉得大家真的是个大家庭，都是很有责任感的。夏天的那个高温，演员他们的妆三分钟以内都会花掉，然后必须不停的去补。对主创人员还是要说一声，大家辛苦了。这部剧最后的效果真的离不开剧组的每一个人的努力。当我们厚待我们的梦想很坚定的走下去的时候，你就会离你的心愿越来越近。救了一万次的你，应该是市场上最解压、最爽感的奇幻剧集，会有一些比较夸张的想法，脑补空间很多。可以看到平常做不到的一些事情，奇幻冒险和职场生存融为了一体。要去死就好，来不及了。有时间的循环，没有办法救回来的命运的终结。相信你们也会有一趟奇幻的旅程。可能真的只是一个意外。